நண்பர் அனைவருக்கும் வணக்கம் கள்ளக்குறிச்சி பிஆர் கே அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம குரூப் டி எக்ஸாமுக்கு இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சிலபஸ் இருக்கு அந்த சிலபஸ் தான் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா ஓகே இந்திய தேசிய இயக்கத்துல நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வருஷம் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வருஷம் அந்த எந்த எந்த வருஷம் என்ன நிகழ்வு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப நம்ம வந்து அதை ஃபுல்லா நம்ம டீட்டெயிலா இப்ப சொல்ல போறேன் ஓகேங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்திய தேசிய இயக்கம் ஓகேங்களா இந்திய தேசிய இயக்கம் சரிங்களா இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எல்லாமே ஒண்ணு தான் சரிங்களா இந்திய தேசிய இயக்கம் எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சாங்க சரிங்களா இது யார் ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா ஆளுநர் அக்டோவின் ஹியம் அது எல்லாத்தையும் தெரியும் சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட் தான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா இது எப்படி இந்திய தேசிய இயக்கத்தை ஷார்ட்கட்டாக எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆளு அக்டோபர் ஹியூம் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பிப்பார் இது இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரையும் இது நடக்கும் இது பதி இது எங்கே நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பத்தாவது புக்கில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாபிக் இருக்கும் காந்தி சகப்த காந்தி சகப்தம் மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டாபிக் இருக்கும் அந்த பத்தாவது புக்கில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் அந்த டாபிக்கில் நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா சரி இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆளு அக்டோபர் ஹியூம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டு சரிங்களா அதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த தாய்மொழி தடை சட்டம் தாய்மொழி தடை சட்டம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் இந்த ஆயுத சட்டம் அதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா ஆயுத சட்டம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க இப்போ நான் நடத்தக்கூட டாபிக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்புலேயும் சட்டங்கள் கேட்டாலும் இது எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவும் இந்த வருஷம் தான் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்போ மூணு சிலபஸ்லேயும் கண்டிப்பாக இதில் கவர் ஆகும் நம்ம சொல்ல போகிற டாபிக் சரிங்களா சரி இப்போ தாய்மொழி தடை சட்டம் கிளியராக தெரியுதா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் வங்க பிரிவினை என்ன பிரிவினை வங்க பிரிவினை அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சுதேசி இயக்கம் சுதேசி இயக்கம் சரிங்க இப்போ நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் என்ன சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்னன்னா அஞ்சு பேர் வங்காளத்துக்கு சுதேசி படம் பார்க்க போகிறாங்க அஞ்சு பேர் வங்காளத்துக்கு சுதேசி படம் பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வங்காளம் அப்படின்னாவே வங்க பிரிவினை வங்க பிரிவினை அப்படின்னா எப்படி நான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா கா காஃபார் என்னங்க கர்சன் பிரபு கர்சன் பிரபு இந்த வங்க பிரிவினை ஃபஸ்ட் யார் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா வங்க கா இருக்குங்களா அப்போ யாருங்க கர்சன் பிரபு கர்சன் பிரபு எதுக்கு நான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வங்காள பிர வங்காளத்தை வந்து ரெண்டாக பிரிப்பார் சரிங்களா உனக்கு கேட்க வங்காளம் ப்ளஸ் ஒன்று அஸ்ஸாம் அப்படி மேற்கு வங்க அதே வந்து என்னோட மேற்கு வங்காளம் ப்ளஸ் பீகார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வங்காளத்தை எப்படி பிரிப்பார் ரெண்டாக பிரிப்பார் அதுக்கு பேர் தான் வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சுதேசி இயக்கம் கொண்டு வராங்க அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சுதேசி இயக்கம் அந்த சுதேசி இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னா சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே சுதேசினா என்னாடி என் இந்தியா நம்ம அயல்நாட்டு பொருளில் புறக்கணிக்கிறது பேர் தான் என்னங்க சுதேசி இயக்கம் நம்ம நாட்டு பொருளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சுதேசி இயக்கம் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு முஸ்லீம் லீக் தோற்றம் முஸ்லீம் லீக் தோற்றம் சரிங்களா அது யார் கொண்டு வருவா நவாப் சலீம் உல்லா கான் நவாப் சலீம் உல்லா கான் சொல்லிட்டு அவர் கொண்டு வருவார் முஸ்லீம் லீக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தோற்றிருப்பார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஏழுன்னா என்ன அப்படின்னா சூரத் பிளேவு சூரத் சூரத் பிளேவு சரிங்களா இந்த சூரத் பிளேவுனா என்ன அப்படின்னா சூரத் காங்கிரஸ் மாநிலம் நடக்கும் இந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு மாநிலம் நடக்கும் சரிங்களா அந்த மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் அதாவது ஏழு சில சூரத் பிளவு சூரத் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருவாங்க சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கம் இருக்கீங்களா அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் வந்து ஒரு மீட்டிங் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அது ஃபஸ்ட்டு முதல் கூட்டம் வந்து எம்கேசி சொல்லலாம் முதல் கூட்டம் மும்பை ரெண்டாவது கூட்டம் வந்து கொல்கத்தா மூணாவது கூட்டம் சென்னை எம்கேசி சரிங்களா அது எண்பத்தி அஞ்சு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு அப்படி தொடங்கும் சரிங்களா
யார் வந்து இதில் பொரு பொருந்தாதவர் யார் விதவாதிகள் யார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சரிங்களா சரி அதை நம்ம படிச்சோம்னா நம்ம புக்கில் பார்த்தாலே தெரியும் சரிங்களா சரி பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவு இந்த சூரத் பிளவுனா என்ன பண்ணி ஏழை இப்படி பிளவு மாரி ரெண்டாக போட்டு வரும் ஏழை இப்படி பிளவு பிளவு பண்ணுற மாரி ரெண்டாக போடுவோம் அப்போ எழுந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஆனாங்க சூரத் பிளவு ஆறுனா ஆறு பேர் சேர்ந்து முஸ்லீம் கட்சியை தோற்று வைத்தாங்க ஆறு பேர் சேர்ந்து முஸ்லீம் கட்சியை தோற்று வைத்தாங்க அஞ்சு பேர் வங்காளத்தையும் சுதேஷ் படம் பார்க்க போனாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து என்னங்க என்னது நம்ம சூரத் பிளவு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு எதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா எட்டுல ஒன்று எட்டுல எது சம்பவம் எது நடக்கல சில அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் ஓகேங்களா சரி மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் நம்மனா மீக்கு மீக்கு மீ எப்படி போடலாம் அந்த கும்பம் எப்படி போட்டாங்க மு சில அப்படின்னா என்னன்னா முஸ்லீமுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு சரியா தனி இட ஒதுக்கீடு முஸ்லீமுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு அது இப்போ தான் நாங்கள் மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தம் மின்டோங்கிற ஒரு ஒருத்தர் வந்து வைசிராயா இருப்பார் ஒருத்தர் சேலராக இருப்பார் சரிங்களா அப்போ ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தால் மீண்டும் அது சீர்திருத்தம் அது யாருக்காக அப்படின்னா முஸ்லீமுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு முஸ்லீம் சொல்லிட்டு தனி இட ஒதுக்கீடு கொடுத்தது இது வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ன பண்ணாங்க இது வந்து ஏற்றுக்கல சரிங்களா அவங்களுக்கு ஏன் தனியாக பிரிச்சுட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா சரி வாய்ப்பு பாருங்க அப்போ ஒம்பது முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று பதினொன்றில் ரெண்டு இருக்கு அது என்னங்க வங்காளம் மீண்டும் இணைக்கப்பட்டது வங்காளம் வங்காளம் இணைவு அதுக்கப்புறம் கொல்கத்தாவிலேருந்து கொல்கத்தாவிலேருந்து டெல்லிக்கு தலைநகரம் மாற்றுவாங்க தலைநகரம் மாற்றம் கொல்கத்தா டு டெல்லிக்கு தலைநகர் மாற்றுவாங்க அதுதான் பதினொன்று அப்போ பதினொன்றுனாலே இப்போ தலைநகர் மாற்றினாங்க மக்கள் இங்கேருந்து போனோம் அப்போ பதினொன்று பதினொன்றுனாலே மக்கள் சரிங்களா அது வங்காளம் வந்து இணைகிறது இணைகிறது காரணமாக இருந்தால் அந்த மக்கள் தான் போராட்டம் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு போனாங்க மக்கள் அப்படின்னாவே பதினொன்று அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அது மாதிரி ஜூலை பதினொன்று சொல்லியிருக்கேன் ஜூலை பதினொன்று உலக மக்கள் தினம் சரிங்களா மக்கள் ஏன் பதினொன்று சொல்கிற அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு ஒன்று போட்டு மக்கள் வந்து வரையலாம் சரிங்களா அதனால் சும்மா நம்ம வந்து பதினொன்று அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வச்சுக்கணும் சரிங்களா சரி அப்போ பதினொன்று முடிஞ்சிங்க பதினொன்றுக்கு அப்புறம் ஏதாவது சம்பவம் நடந்துச்சா சரியா அதுன்னு பார்த்தா பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பதினாலு டு பதினெட்டு பதினாலு டு பதினெட்டு பதினாலு டு பதினெட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு டு பதினெட்டு இது என்னங்க முதல் உலக போர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல் உலக போர் நடக்குது சரியா சரி இந்த முதல் முதல் உலக போரில் யார் யாரெல்லாம் வருவா அப்படின்னா ஜெர்மனி துருக்கி சரியா ஜீதி இவங்க ரெண்டு நாடுகள் வந்து இந்தியா மீது போர் துறையும் நாம் வேற மூலமாக அந்த பண்ணுவோம் பிரிட்டனு ஃப்ரான்ஸு சில அவங்களுக்கு சார்பாக நம்ம இந்தியா வந்து சண்டை போடும் இந்த முதல் உலக போரில் யார் ஜெயிப்பா நம்ம இந்தியா சார்பாக நம்ம போர் இட்டலியா அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க முதல் உலக போர் பதினொன்று டு பதினெட்டு இரண்டாம் உலக போர் அது வந்து எந்த டைம் அப்படின்னு கேட்டால் முப்பத்தி ஒம்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சு ரெண்டு போதும் நான் வச்சுக்கணும் பாருங்க அடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுனா என்ன அப்படின்னா தன்னாட்சி இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கம் சில இந்த டு பதினெட்டு நான் நான் வச்சு முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தன்னாட்சி இயக்கமா ஃபர்ஸ்ட் வட இந்தியாவில் பால கங்காதர திலகர் அது பாம்பேல பம்பாயில் பால கங்காதர திலகர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வருவார் பால கங்காதர திலகர் சில வட வட இந்தியாவில் அதே மாதிரி சென்னையில் யார் கொண்டு வருவா அப்படின்னா அன்னி பெசன்ட் அம்மையா சென்னையில் யார் அன்னி பெசன்ட் அம்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னா செய்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா சோகே அப்போ முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பதினாறில் இதே பதினாறில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சரி அது இப்போ தான் லக்னோ ஒப்பந்தம் இதே பதினாறில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா லக்னோ ஒப்பந்தமும் இதே பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு தான் நடக்கும் லக்னோ ஒப்பந்தம்னா என்ன அப்படின்னா லக்னோ மாநாட்டில் சில ஒரு ஒப்பந்தத்தில் யார் யார் சேருவா அந்த பிரிஞ்சு போன தீவிரவாதிகள் மிதவாதிகள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேருவாங்க அப்புறம் அந்த இந்திய தேசிய இயக்கம் முஸ்லீம் இயக்கம் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்றா வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க இந்த மாநாட்டில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க காந்தி நேரம் வந்து மீட் பண்ணுவாங்க சந்திப்பாங்க அப்போ லக்னோ ஒப்பந்தம் நான் வச்சுக்கலாமா பதினாறு அப்படின்னாவே லக்கு தான் சரி லக்னோ ஒப்பந்தம்னா லக்குனா ஒப்பந்தம் அப்படின்னா லக்கு தானே இவங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஒன்று சேராங்க இல்லையா மூணு பேர் ஒருத்தவங்க வந்து பார்க்குறாங்க இல்லையா அப்போ லக்கு தான் ஏன்னா பிரிஞ்சு போன விதவாதிகள் தீவிரம் ஒன்று சேர்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னேன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முஸ்லீம் இயக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்றாங்க அது பெரிய லக்கு தான் அப்படிதானே அப்புறம் காந்தி நேரம்
மாண்டேக வந்து ஒரு அறிக்கை விடுவார் அதுக்கு பிறகு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் அறிக்கை ஆகஸ்ட் அறிக்கை சரியா இந்த ஆகஸ்ட் அறிக்கை என்ன பண்ணுவாரு ஆகஸ்ட் அறிக்கை என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாண்டேக அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுவாரு தன்னாட்சி இயக்கத்தை இந்தியாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயல்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவது தான் அதுக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் அறிக்கை சரிங்களா அதுதான் வேறு எதுவுமே இல்லை அது கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல நாலு இருக்குங்க ஆகஸ்ட் அறிக்கைனா பதினேழாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு அறிக்கை விட்டாங்க பதினேழாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு அறிக்கை விட்டாங்க சரிங்களா இப்போ நான் இப்போ நான் சொல்லித்தரது நல்லா பார்த்துட்டு ஃபோன்ஸ் ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் படித்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இந்திய தேசிய இயக்கம் எப்படி படிக்கிறது ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கா கண்டிப்பாக அது அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பதினேழு முடிஞ்சிங்களா பதினேழு ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி ஆகஸ்ட் தேதி பிறந்த அப்படி சொல்ல நான் வச்சுங்க பதினேழாம் தேதி ஆகஸ்ட் வரைக்கும் விட்டாங்க பதினாறு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நான் சொல்லிட்டேன் பதினாறு பதினேழு எனக்கு லக்கி நம்பர் பதினாறு லக்கி நம்பர் பதினாறு அது லக்னோ ஒப்பந்தம் தன்னாட்சி இயக்கம் சொல்லிட்டேன் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது பத்தொம்போதுல நாலு இன்சிடென்ட் நடக்கும் பத்தொம்போதுல நாலு இன்சிடென்ட் சரிங்களா அது என்னென்ன அப்படின்னா ரவுலட் சட்டம் அந்த ரவுலட் சட்டத்து மூலமாக என்ன நடக்கும் ஜாலியின் வாலாபாக் படுகொலை ஜாலியின் வாலாபாக் படுகொலை சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் கிளாபத் கிளாபத் இயக்கம் சொல்லிட்டு அது அந்த டைம் தான் கொண்டு வரும் சரியா சரி அப்ப பத்தொன்பது மண்டே மாண்டேக செம்ஸ் போர்ட் சீசிட்டம் இதுல ஒன்னும் ரெண்டு முறைங்களா இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மாண்டேக செம்ஸ் போர்ட் சீசிட்டம் மாண்டேக செம்ஸ் போர்டு சீர்சிட்டம் சரியா இந்த பத்தொன்பது இந்த நாலு வருஷம் ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் பத்தொன்பது பத்தொன்பது நாலு விஷயம் பாருங்க நாலு நம்பர் இருக்கு அப்படியோட எப்படின்னா அமைச்சுக்கலாம் பத்தொன்பது பத்தொன்பது நாலு ரவுலட் சட்டம்னா என்னன்னா இந்தியாவுக்கு எதிராக யார் எல்லாம் செயல்படுறாங்களோ ஃபாஸ்டாக சொல்லிடுறா இந்தியாவுக்கு எதிராக யார் எல்லாம் செயல்படுறாங்களோ அவங்களாம் வந்து உத்தரவு என்று கைது பண்ணலாம் சுட்டு கொள்ளலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த ரவு சார் சிட்னி ரவுலட் கொண்டு வருவது ரவுலட் சட்டம் ஜாலி வளபாக் படுகொலை அப்படின்னா ஜெனரல் டயர் அந்த சட்டத்தின் மூலமா இந்த ரவுலட் சட்டம் தான் கருப்பு சட்டம் சொல்றாங்க அந்த ஜாலி வளபாக் படுகொலை அப்படின்னா அந்த ஜாலி வளபாக் அப்படிங்கிற ஒரு பூங்காவில் சரியா பைசாகின்னு ஒரு அறுவடை திருவிழா நடக்கும் அந்த அறுவடை திருவிழாவில் ஒரு ஆயிரத்துக்கு பத்தாயிரத்துக்கு மேல் பட்டால் அங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாங்க அந்த அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு உத்தரவு ஒன்றும் இல்லாமல் அவங்க வந்து அவங்க சுட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க அதில் ஜெனரல் டயர் வந்து உத்தரவு கொடுத்துருவாரு சரியா அதில் தெரிஞ்சுட்டு ஒரு எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் நினைக்கிறேன் சரியா அவங்க அவர் முன்னூற்றி பதினாறு பேர் இறந்துருவாங்க அது சரியாக அந்த கவுண்டிங் தெரில அதில் எவ்வளோ பேர் இறந்துருவாங்க சரியா பாதி பேர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறு சில்லர ஆயிரத்தி எழுநூத்தி சில்லர பேர் என்ன பண்ணுவாங்க காயம் அடைஞ்சிருவாங்க சரியா ஜாலி வளர்ப்பு படுகொலை புரியுங்களா ஜாலி வளர்ப்பு படுகொலை அது பத்தொன்பது தான் கிளாபத்து இயக்கனா என்னன்னா அந்த துருக்கி இன தலைவர் காலிஃப் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த காலிஃப் அவர் வந்து உலக முஸ்லீம் தலைவர் அவர் என்ன பண்ணுவாங்க ஆங்கிலேயர் வந்து அவமானப்படுத்துவாங்க சரியா அவமானப்படுத்துனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கிளாபத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க எங்கள் தலைவர் அவமானப்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கிளாபத்து அப்படிங்கிற இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க யார் அப்படின்னா முகமது அலி சவுகத் அலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சகோதரர்கள் அவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு கிளாபத்து இயக்கம் மாண்டே செல்ஸ் போர்ட் சீசன் அப்படின்னா அப்படின்னா ஆங்கிலோ இந்தியன் கிறிஸ்துவர்கள் அதுக்கப்புறம் சீக்கியர்கள் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு என்னங்க அவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் தனி இட ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது தான் மாண்டேகி செல்ஸ் போர்ட் சீசன் மாண்டேகனா சரி மண்டை சரிங்களா அப்ப சீக்கியர்கள் என்ன பண்ணா மாண்டேகி மேல கொண்டு இருக்கும் சீக்கியர்கள் அப்ப மாண்டே சார் சொல்லுங்கன்னா மா அதான் இந்த முஸ்லீம்னா சொல்லிட்டேன் மிஸ் முஸ்லீம்னா மிண்டோ இது என்னங்க மாண்டே மாண்டே சார் சொல்லி சேர்த்துனா என்னங்க அப்போ சீக்கியர்களுக்கு ஆங்கிலேந்தர்களுக்கு கிறிஸ்துவர்களுக்கு அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க இட தனி இட ஒதுக்கீடு முஸ்லீம் ச முஸ்லீம்ங்கிற சாரி சீக்கியர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் அப்புறம் ஆங்கிலேந்தர்கள் அவங்களுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு தான் மாண்டே சார் சொல்லி சேர்த்தோம் இது என்ன பண்ணுறாரு காந்தி சரி அப்புறம் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இந்திய தேசிய இயக்கம் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா தனியாக நம்மளை பிரிக்கிறது தனியார் இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்க சொல்கிறீங்களா சே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது முடிஞ்சிச்சு சரியா அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல என்னங்க நான் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாம் இருக்கா கண்டிப்பாக நாம் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இப்போ இருபது இருபது என்னன்னா இருபதுல வந்து என்னதுங்க இந்த திலக இந்த இருபதுல வந்து யார் இறந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம
சத்தியாகிரகம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இருபது முப்பது நாற்பது காந்தி ஈஸியா இருக்கா காந்தி ஷார்ட் கட் பாருங்க இருபது முப்பது நாற்பதுங்க ஓகேங்களா அப்ப இருபது ஒத்துழமைக்கும் முப்பது வந்து ஆஹ் இப்ப நம்ம கிளியரா தெரியலாம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இருபது ஒத்துழமைக்கும் முப்பது வந்து உப்பு சத்தியாகிரகம் நாற்பது வந்து தனிநபர் சத்தியாகிரகம் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா நாற்பத்தி ரெண்டுல வெள்ளையினே வெளியேறி இயக்கம் கொண்டு வருவாங்க சரிங்களா காந்தியனா ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் அப்ப இருபது என்னங்க இருபது வந்து ஒத்துழமை இயக்கம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க இருபதுல கொண்டு வந்துருவாரு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரிகோடா இயக்கம் வரிகோடா இயக்கம் இப்ப ஒரு ரூபா கூட வரி தர மாட்டா ஒரு ரூபா கூட வரி தர மாட்டா வரிகோடா இயக்கம் சௌரி சௌரா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல என்னங்க சௌரி சௌரா அப்ப ஷார்ட் கட் என்னன்னா சௌரி எத்தனை எழுத்து ரெண்டு எழுத்து சௌர எத்தனை எழுத்து ரெண்டு எழுத்து அப்ப மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு அப்ப சௌரி ரெண்டு எழுத்து சௌர ரெண்டு எழுத்து அப்ப இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சௌரா இயக்கம் சௌரி சேர்க்கா விவசாய பேரணி விவசாய பேரணி எல்லாம் கூடி நடந்து வந்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப போலீஸ் நம்மள தான் தாக்குறோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க சுட்டுடுவாங்க அவங்க போய் அந்த காவல் நிலையத்தை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தாக்கிடுவாங்க அங்க தீ வச்சு கொடுத்துருவாங்க சரியா இதனால வந்து சௌரி சரியா சம்பவம் சொல்லுவாங்க சௌரி சரா சம்பவம் சரியா சம்பவம்னு சொல்லுவாங்க அந்த சம்பவம் நடந்தனால இதனால வந்து ஒத்துழமை கிட்ட கை விட்டுருவார் யாரு காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒத்துழமை கிட்ட கை விட்டுருவாரு ஒத்துழமை கிட்ட என்ன அப்படின்னா அவங்க எந்த ஒரு சட்டங்கள் போட்டாலும் வேலைக்கு போகாம எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி எதுக்குமே ஒத்துழமை இருக்கிறது தான் ஒத்துழமை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் சரியா அடுத்து இருபத்தி ரெண்டு சௌரி சௌரா சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருமா அடுத்து இருபத்தி மூணுல என்ன பண்றாரு இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி அஞ்சு சரியா பாத்தீங்களா அப்படி நோட் பண்ணா உங்களுக்கே தெரியும் இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி அஞ்சுல தான் சரிங்களா அப்பதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல என்ன நடக்குதுன்னா இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி அஞ்சுல சுயராஜ்ய கட்சி சுயராஜ்ய கட்சி இந்த மோதிரா நேரு சரியா மோதிரா நேரு சி ஆர் தாஸ் சி ஆர் தாஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் உருவாக்குறாங்க சிவராஜ் கட்சி இப்போ இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு வயசுல தான் இருபத்தி மூணு வயசுல நான் ஒரு கட்சியில ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சரியா அப்ப அது என்ன கட்சி அப்படின்னா சுயமா நான் முடிவு பண்ணி ஒரு கட்சியில ஜாயின் பண்றேன் இருபத்தி மூணு வயசுல அப்ப சுயராஜ்ய கட்சி எப்படிய சுயராஜ்ய கட்சி அப்படி சொல்லலாம் வச்சுக்கலாமா சரி அப்ப சி ஆர் தாஸ் மோதல நேரு அது ஜவஹர்லாலோட அப்பா யாருங்க மோதல நேரு அவர் தான் உருவாக்குறாரு சோ இந்த கட்சி என்ன ஆகணும் சி ஆர் தாஸ் என்ன இருந்தோடனே இந்த கட்சி என்ன பண்ணேன் இருபத்தி அஞ்சோட முடிஞ்சிடும் இருபத்தி அஞ்சோட முடிஞ்சிடும் சரியா அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது இருபத்தி ஏழு அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா சைமன் தூதுக்குழு இருபத்தி ஏழு டு இருபத்தி எட்டு சைமன் சைமன் தூதுக்குழு வரி சரியா சார் சைமன் அவரோட அவரோட அமைப்புல அவரோட இதுல அவர் இந்தியா இந்தியாவுக்கு வருவாங்க சரியா சைமன் தூதுக்குழுனா என்ன அப்படின்னா இந்த மாட்டு சிவசிவம் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜாலி வடபக் படுகொலை இருந்துச்சு இல்லையா அது அதை எதிர்த்தா ஒத்துழமை இயக்கமாக காந்தி மேற்கொள்வாரு ஜாலி வடபக் படுகொலை அது இன்னும் லவ்லட் சட்டம் போடுறாங்க இல்லையா அது வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக யாராச்சும் செயல்படுறாங்களா எதிராக யாராவது செயல்படுறாங்களோ அதில் வந்து கண்டுபிடிக்க எதாவது செக் பண்ணதா யார் வருவா சைமன் தூது குழு வந்து செக்கிங் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் செக்கிங் வருவாங்க சுற்றி பார்க்க நம்மளோட செயல் திட்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் சுற்றி பார்க்க வருவாங்க சைமன் தூது குழு அந்த சைமன் தூது குழு வேலை போதா சைமனே வெளியே போ சைமனை திருப்பி போ கோ பக் சைமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல சென்னைக்கு வருவாங்க இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சென்னைக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டு திலகர் பாலகங்கா திலகர் இதுதான் பஞ்சாப் சிங்கம் லாலா லஜபதி ராய் என்ன பண்ணுவாரு இறந்துருவார் லாலா லஜபதி ராய் வந்து தடி ஈடுபட்டு இறந்துருவாரு இந்த சைமன் தூதுக்குள்ள சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க இருபத்தி ஏழு முடிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி எட்டு என்னது அப்படின்னா மோதிலா நேரு அறிக்கை சரி அது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நேரு அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு நேரு அறிக்கை இப்ப இருபத்தி ஏழு வயசு உள்ள சைமன் இங்க வரான் அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு சைமன் கூட இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு சொல்ல இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி மூணு வயசுல நீ ஒரு கட்சி சேர்ந்தார் இருபத்தி எட்டு நேரு இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது அவங்க பையன் யாருங்க மோதல் நேருடைய பையன் யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு அப்ப அவர் லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு லாகூர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஆர் அகாடமி கள்ளக்குறிச்சி நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே வந்து இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்
நேரடி அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு நேரடி அறிக்கை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடியாது சரிங்களா அது தோல்வி அடைஞ்சிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒம்பது மோல நேரோட அப்பா அப்போ இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் மோல நேரோட பையன் யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு சரிங்களா ஜவஹர்லால் நேரு என்ன பண்ணுவார் லாகிர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் மூவர்ண கொடி ஏற்றி சில நாங்கள் வந்து சு அந்த வந்தே மாதிரம் பாடலுக்கு ராவி நதிக்கரியில் சுதந்திரம் அடைஞ்சதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவை கொண்டு வரும் எதில் ஜவஹர்லால் நேரு லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பது இருபத்தி எட்டு மூல நேரு இருபத்தி ஒம்பது ஜவஹர்லால் நேரு யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு சரிங்களா இப்போதான் முதல் பிரதமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் சரி இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் அதே வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இதுதான் விடுதலை அடைய அதாவது குடியரசு தினம் விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படி விடுதலை நாங்கள் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜனவரி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல விடுதலை நாளாக வந்து உலக ஃபுல்லா இந்த தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இந்தியா ஃபுல்லாக கொண்டாடுவாங்க எங்க விடுதலை நாளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தான் நம்ம வந்து நம்ம ஜனவரி இருபத்தி ஆறு தான் என்ன சொல்றோம் குடியரசு தினமா சொல்றோம் குடியரசு தினமா கொண்டாடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஜனவரி இதே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இந்திய அஸ்லம் சட்டத்தை வெளியிட்டாங்க இதே ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல குடியரசு தினமா சொல்லி நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் புரியுதா எதுக்காக இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறு வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நேர் வந்து கனவு கண்டார் சரிங்களா சரி ஓகே விடுதலை நாடாக கொண்டாடினார் அந்த டேட்டில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது சரி ஓகே இப்போ அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் என்னங்க அப்படின்னு பார்த்தா முப்பது சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இருபது முப்பது நாற்பது அப்படின்னா காந்தின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படிதானே ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பது என்ன அப்படின்னா உப்பு சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பது என்ன அப்படின்னா உப்பு சத்தியாகிரகம் உப்பு சத்தியா உப்பு சத்தியாகிரகம் அல்லது சட்ட மறுப்பு இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் இது எல்லாமே டென்த் புக்கில் இருக்கு ஓகேங்களா இந்திய விடுதலை இயக்கம் சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் ரெண்டு பாடம் இருக்குது அதை பார்த்தா அவங்க புரியும் செய்யலாம் இந்த இப்போ உப்பு சத்தியா இருக்கணும் என்ன அப்படின்னா காந்தி என்ன பண்ணுவார் அந்த ஆங்கிலேயர் வந்து சட்ட மறுவு சட்டத்தை வந்து போடுறாங்க உப்பு வந்து உப்புக்கெல்லாம் வரி உண்டு சொல்லி சட்டம் போடுறாங்க அது வந்து காந்தி என்ன பண்ணுவார் அகமதாபாத் ஆசிர சபர்மதி ஆசிரமத்திலிருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் வந்து நடந்து போய் குஜராத்தில் தண்டி கடற்கரைக்கு போய் சென்று போயிட்டு கரெக்டாக வந்து ஏப்ரல் ஆறு சரிங்களா ஏப்ரல் ஆறில் போய் நம்ம போயிட்டு உப்பு காய்ச்சி வரும் சரிங்களா அங்கே போகிறதுக்கு ஏப்ரல் ஆறு ஆயிடும் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி கரெக்டாக உப்பு காய்ச்சி வரும் அது சரோஜி நாயுடு உட்பட எழுபத்தி எட்டு பேர் சரிங்களா அதுதான் நம்ம ஆறு ஏழு எட்டு சரிங்களா இது எழுபத்தி எட்டு பேர் இது ஆறுங்கிறது ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி கரெக்டாக உப்பு காய்ச்சி வரும் ஆறு ஏழு எட்டு நான் வச்சுக்கலாம் எழுபத்தி எட்டு பேர் சரோஜி நாயுடு உட்பட எழுபத்தி எட்டு பேர் கலந்துக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம நாமக்கல் கவிஞர் இதில் தான் கத்தி என்று அத்தை மட்டும் அந்த பாடல்லாம் பாடிட்டு போகிறோம் இந்த கூட்டத்தில் சரிங்களா அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இது எங்கே நடந்துச்சு சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் எங்கன்னா திருச்சுட்டூர் வேதராணியம் அது தஞ்சாவூர் வழியாக சரிங்களா ராஜகோபாலச்சாரிய ராஜாஜி தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் நடந்துச்சு இது உப்பு காய்ச்சாங்க ஓகேங்களா இது பேர் தான் உப்பு சத்தியாகிரகம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முப்பது ஓகேங்களா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல உப்பு சத்தியாகிரகம் கொண்டு வந்துட்டாங்க சரிங்களா அந்த உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்கு நம்ம வந்து தடுக்கணும் இது வந்து உப்புலாம் வரிடுக்கிறாங்க சரி ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் போட்டு இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு வட்ட மேசை மாநாடு கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க வட்ட மேசை மாநாடு சரிங்களா ரவுண்ட் டேபிள் மீட்டிங் சரிங்களா வட்ட மேசை மாநாடு வந்து கலந்து விட்டு அதில் அம்பேத்கரும் காந்தி காந்தியை கூப்பிடுங்க சரிங்களா அதில் வந்து கலந்து சொல்லுங்கள் இந்த உப்பு வரியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு திரும்ப பெற சொல்லுங்கள் சரிங்களா அது மாதிரிலாம் அந்த இந்த இந்த உப்பு சத்தியாகிரகத்தை நீங்கள் கை விடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் என்ன பண்ணுறாங்க வட்ட மேசை மாநாடாக நம்ம வந்து நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா சரி வட்ட மேசை மாநாடு எப்போ முதல் வட்ட மேசை மாநாடு எப்படின்னா முதல் வட்ட மேசை மாநாடு முப்பது சரிங்களா அது ரெண்டுனா முப்பத்தி ஒன்று மூணுனா முப்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா அப்படியே அப்போ முதல்னா ஜீரோ ரெண்டுனா ஒன்று மூணுனா ரெண்டு சரிங்களா அப்போ முதல் வட்ட மேசை மாநாடு எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஸ்டார்ட் ஆகுது ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் சரி இந்த முதல் வட்ட மேசை மாநாட்டில் வந்து காந்தி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க காந்தி அம்பேத்கர் கலந்து சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அம்பேத்கர் மட்டும் தான் கலந்து போகிற ஆனால் காந்தி என்ன பண்ண மாட்டார் கலந்துக்க மாட்டார் சரிங்களா அப்போ காந்தி கலந்துக்க மாட்டார் ஆனால் இருந்தாலும்
இந்த உப்பு மீதுள்ள வரைக்கும் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் பரிமா போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு காந்திக்கு இருவின் பிறப்புக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் நடக்குது அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் சரிடா சரி ஓகே அப்போ அடுத்து என்னங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு சரிடா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி என்ன சொன்னேன் முப்பத்தி என்ன நடக்குது இரண்டாம் வட்டமேசம் நாடு இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாடு இரண்டாம் வட்டமேசை அவர் என்ன தான் சொன்னார் ரெண்டு ஒன்று வந்து சொன்னேன் இரண்டாம் தான் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று வாட்டம் சொல்கிறது இது யார் யாரும் கலந்துக்கிறா காந்தியும் கலந்துக்கிறாரு அம்பேத்கரும் கலந்துக்கிறாரு சரி ரெண்டு பேருமே கலந்துக்கிறாங்க ஆனால் காந்தியோட கொள்கையில் எதுவுமே என்னங்க அங்கே பேச்சு எடுப்படல அவங்க சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ண மாட்டாங்க செய்ய மாட்டாங்க அந்த உப்பு மீது அந்த வரியெல்லாம் நீக்க மாட்டாங்க காந்தியோட கூறு கொள்கையெல்லாம் அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அது ஏற்றுக்காத காரணத்தினால காந்தி ஏமாற்றுடன் இந்தியா திரும்பினார் இந்தியா திரும்பினே இந்த வட்டமிசு மாநிலம் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இங்கிலாந்து சரிங்களா இங்கிலாந்தில் லண்டன் லண்டன்லாம் நடக்கும் சரிங்களா இந்தியா திரும்ப அவர் இந்தியா திரும்பணும்னா அவர் கைது பண்ணுறாங்க காந்தி சரிங்களா ஆனால் அம்பேத்கர் மட்டும் என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக என்ன பண்ணுவார் போராடுவார்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் என்ன பண்ணுவார் எங்களுக்கு தனியாக தொகுதி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு அவங்களோட பெரும்பான்மையாக அவர் அந்த இடத்துல எடுத்து வைப்பார் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க அம்பேத்கர் மட்டும் இந்த இரண்டாம் வட்டமேசு மாநாடு சாதகமாக இருக்கும் அம்பேத்கர் மட்டும் இந்த இரண்டாம் வட்டமேசு மாநாடு சாதகமாக இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் முப்பத்தி ரெண்டில் வகுப்புவாத அறிக்கை பரவாயில்ல இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வகுப்பு சரிடா வகுப்பு தனித்தனியாக வகுக்கிறாங்க இல்லையா வகுப்புவாத அறிக்கை வகுப்பு வாத அறிக்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது நான் புக்கில் படித்தா தெரியும் வகு வகுன்னா ரெண்டு எழுத்தா அப்படின்னா அமைச்சலாம் வகு தனித்தனியாக வகுங்க அவங்க தனியாக வகுங்க எங்கள் தனியாக வகுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னால் வகுப்புவாத அறிக்கை அப்படின்னா என்னென்னா ராம்சே மேக் டொனால்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த தாழ்த்தப்பட்டவங்க மட்டும் தனியாக ஒதுக்கிட்டு தருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் தாழ்த்தப்பட்டவங்க மட்டும் தனி ஒதுக்கிட்டு தரோம் தனியாக அவங்க மெஜாரிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ராம்சே மேக் டொனால்டு சரிங்களா இது வந்து என்ன பண்ணுவார் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் என்ன பண்ணுவார் காந்தி வந்து இது என்ன பண்ணுவார் இது வந்து இது வந்து எதிர்ப்பார் எங்கே அப்படின்னா எரவாடா சிறை சரிங்களா அங்கேயே வந்து சாகுமாரி உண்ணாவிரதம் போராட்டம் எடுப்பார் எது எதுக்காக இந்த வகுப்பாத அறிக்கையெலாம் எதிர்த்து அவர் என்ன பண்ணுவார் சாகுமாரி உண்ணாவிரதம் போராட்டம் எடுப்பார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் முப்பத்தி ரெண்டுலாம் வகுப்புவாதம் அது முப்பத்தி ரெண்டுனா பூனா பூனாங்க தேர்த்தனை ரெண்டு எழுத்து வகுங்கிறது வகுப்பாதனா வகுன்னு வச்சுக்கலாம் அது ரெண்டு எழுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு சரிங்களா பூனாங்க எத்தனை எழுதுங்க ரெண்டு எழுத்து அப்போ ரெண்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு பூனா ஒப்பந்தம் இந்த பூனா ஒப்பந்தம் யார் யாருக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி காந்தி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக பிரிச்சு பார்த்தால நீங்கள் வந்து நம்ம நம்மக்கிட்ட தனியாக இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்க இருக்கு அந்த அந்த இயக்கத்தில் நாங்கள் என்ன தரோம் உங்களுக்கு தனியாக மெஜாரிட்டி உங்களுக்கு தனி பெரும்பான்மை நான் கொடுக்குறோம் தனியாக நீங்கள் வந்து நான் தனி தொகுதியை நீங்கள் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சில் நம்ம ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கலாம் சரியா நம்ம 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 இயக்கத்தில் நீங்கள் வந்து தனி தொகுதி நீங்கள் எடுத்துங்க அவங்க நம்மளை பிரிக்கி பார்க்குறாங்க நீ அவங்கள்ட்ட இருந்து தனி தொகுதி வாங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் என்னங்க பூனா ஒப்பந்தம் ஸோ ஓகே அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சரியா முப்பத்தி ரெண்டு என்ன நடக்கும் மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு அவர் ரெண்டு தான் பாருங்கள் ரெண்டில் பாருங்கள் வகு பூனா அந்த மூணு முன்னாடி நான் ரெண்டு சொன்னேன்னா மூன்றாம் வட்டமேசை மாநாடு இதில் இதில் வந்து யாராவது வந்து அம்பேத்கர் மட்டும் தான் கலந்துக்குவார் சரிங்களா முடிவில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த மூணு மூணு வட்டமேசு மாநாடு வந்து தோல்வியில் தான் முடிஞ்சிடும் இருந்தாலும் இந்த இந்த வட்டமேசு மாநாடு எதுக்காக பண்ணாங்க அப்படின்னா எங்கே சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அந்த பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடந்த ஆய்வுலாம் எப்படி இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கொடுத்து இவங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வட்டமேசு மாநாடு அவங்களோட தேவையில் நீர் பூர்த்தி செஞ்சு பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறது நடத்துக்கிறது தான் வட்டமேசு மாநாடு சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ வட்டமேசு மாநாடு முடிஞ்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு முடிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சில் இந்திய அரசு சட்டம் சொல்லி உருவாக்குறாங்க என்ன நடக்கிறாங்க இந்திய அரசு சட்டம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதுதான் சொல்கிறாங்க சரி உங்களுக்குன்னு தனியாக வந்து அரசுங்களாம் நாங்கள் வந்து உருவாக்குறோம் சரிங்களா உங்களுக்கு தனியாக அந்த இந்திய அரசாங்கத்துக்கு தனியாக சட்டத்தை உருவாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்திய அரசு சட்டம் முப்பத்தி அஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
எலெக்ஷன் நடக்குது ஓகேங்களா இந்த எலெக்ஷனில் யார் ஜெயிப்பா அப்படின்னா எட்டு மகாநிலங்களும் யார் ஜெயிப்பா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய இயக்கம் அது ஜெயிச்சிடும் இந்த முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் போட்டுடுவாங்க அவங்க எட்டுலேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ டெபாசிட்டில் இருந்து அவங்க வந்து தோல்வி எடுத்துருவாங்க சரியா இதான் வரலாறு சரியா சரி அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவங்க இந்த நமக்கு வந்து மெஜாரிட்டி பெரும் முப்பத்தி ஏழு எலெக்ஷன் நடந்தனால நமக்கு இன்னும் மெஜாரிட்டி கிடையாது சரியா நம்ம தான் எட்டுலேயுமே தோந்துடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு முடிச்சுலா முப்பத்தி ஏழு முடிச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தனிநாடு கோரிக்கைலாம் அவங்க வந்து எடுத்து வைப்பாங்க சரிங்களா அப்போ முப்பத்தி ஏழு முடிஞ்சோடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதுன்னு வச்சுங்க முப்பத்தி ஒம்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சு இது என்ன நடக்கும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இரண்டாம் உலக போர் முப்பத்தி ஒம்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சு இரண்டாம் உலக போர் வந்துடும் இந்த இரண்டாம் உலக போரில் தன்னுடைய இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் இந்த ஆலோசிக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டாம் உலக போரில் ஆங்கிலேயர் என்ன பண்ணுவாங்க பங்கு கொள்ள வச்சுவாங்க எல்லாம் என்ன ஆடுவாங்க நம்ம ஆளுங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இரண்டாம் உலக போரில் நம்ம ஆளுங்களோட பர்மிஷன் இல்லாமல் பங்கு கொள்ள வச்சனால அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா போடுவாங்க ஏற்கனவே எலெக்ஷன் ஜெயிச்சாங்க இல்லையா ராஜினாமா போடுறோம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அது முப்பத்தி ஒம்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சு வரை இரண்டாம் உலக போர் நடக்கும் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா தனிநாடு கோரிக்கை தனிநாடு தனிநாடு கோரிக்கை ஏ தனிநாடு கோரிக்கை யார் வைப்பா முகமது முகமது அலி சின்னா அவர் என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் எட்டு மகளும் தோந்துட்டோம் இனிமேல் எங்களுக்கு தனி மெஜாரிட்டி வேணும் அதில் நீங்கள் தனியாக நாடு கொடுத்துருங்க பாய்ஸ்தான் சொல்லிட்டு தனி நாடு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனிநாடு கோரிக்கை முகமது அலி சின்னா எடுத்து வைப்பார் நாற்பதுல சரிங்களா அதே நாற்பதுல ஆகஸ்ட் நன்கொடை சரிங்களா தனிநாடு கோரிக்கை இந்த பாகிஸ்தான் கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எல்லாமே தான் பாகிஸ்தான் கோரிக்கை இது பாகிஸ்தான் நாற்பதுனாவே பாகிஸ்தான் கோரிக்கை நாற்பதுனாவே பாகிஸ்தான் கோரிக்கை சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாற்பதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இவர் ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆகஸ்ட் நன்கொடை நாற்பதுல என்ன நடக்கும் ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆகஸ்ட் நன்கொடை என்னன்னா சரி அவர் வந்து ஆகஸ்ட் நன்கொடை யார் வருவா அப்படின்னா சரியா என்னதான் லீன் லித்கோ பிரபு லீன் லித்கோ பிரபு சரியா அதே மாதிரி வகுப்பு ஆதா அறிக்கை அந்த வகுப்பு ஆதா அறிக்கை சொன்னா இல்லையா அது ராம்சே மெக் டொனால்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் அந்த வகுப்பு ஆதா அறிக்கை வெளியிடுவார் இது பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் நன்கொடை இருக்கீங்களா ஆகஸ்ட் நன்கொடை என்ன பண்ணுவாரு ஆகஸ்ட் மாசம் தான் யார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா சரி உங்களுக்கு தனியாக போர் கொள்ளலாம் வைக்கலாம் அவரோட அனுமதி இல்லாமல் போர் கொண்டு பண்ணலாம் நம்ம ஆளுங்களாம் ராஜினாம பண்ணிட்டாங்க சரி நான் பதவி ராஜினா பண்ணேன் ஒரு தங்களுக்கு இந்த மாதிரி போர் வந்தால் அவங்க தனியாக போர் விவாதக்குழு ஒரு ஆலோசனை கூட போடுவோம் அந்த ஆலோசனைக்குள்ள நீங்கள் இடம் பெற்றிருப்பீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த போர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்ன அவ்வளோ போர் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லீன் லித்கோ பிரபு என்ன சொல்லுவார் இந்த ஆகஸ்ட் நன்கொடைய வெளியிடுவார் ஆகஸ்ட் நன்கொடைய வெளியிடுவார் உங்களுக்கு எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறோம் மெஜர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்ன போர் குறைக்கிறோம் உங்களுக்கு கலந்து வச்சுக்காமல் எந்த வேலையுமே செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதா என்னங்க ஆகஸ்ட் நன்கொடை சரியா அப்போ ஆகஸ்ட் நன்கொடை முடிஞ்சோடனே என்னது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த காந்தி சொல்லிட்டாங்க இருபது முப்பது நாற்பது காந்தி சொல்லிட்டேன்னா அப்போ நாற்பது என்ன நடக்கும்னா தனிநபர் சத்தியாகிரகம் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறார் யார் காந்தி ஆரம்பிக்கிறாரு இதில் வந்து ஒரு ஒரு பெண் யார் முதல்ல வந்து கலந்துகிட்ட முதல் பெண் நபர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஆச்சரிய வினாபாவ் ஆச்சரிய வினாபாவே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா பூமி தான் ஏக்கத்தை கொண்டு அது வந்து மூணு தனிநபர் சத்தியாகிரகம் நாற்பது தனிநபர் சத்தியாகிரகம் நாற்பது அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது நடக்குது அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டில் கிரிப்ஸ் தூதுக்குள்ள வராங்க சரியா இந்த நாற்பதுல பாருங்க தனி தனியாக தான் நாற்பத்தி இந்த பாகிஸ்தான் நாற்பது ஆகஸ்ட் நன்கொடை நாற்பது அதுக்கப்புறம் தனிநபர் சத்தியாகிரகம் நாற்பது சரியா இது டெய்லி பார்த்துட்டே இருந்தால் நம்ம நாற்பது கண்டிப்பாக நாற்பது இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் கிரிஸ் தூதுக்குள் கிரி சரியா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு எத்தனை எழுதுங்க வெள்ளையினே கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு வெள்ளையினே வெளியேறி இயக்கம் வெளியேறி இயக்கம் இந்த வெளி இந்த கிரி அப்படி இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு நான் பிடிச்சோம் வெள்ளையே நிறைய இயக்கிறோம் வெளியேறி இயக்கம் வெளி என்றால் ரெண்டு கிரி என்றால் ரெண்டு கிரின்னு ஒரு படம் இருக்குங்களா அப்போ கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு என்ன பண்ணுவாருன்னா கிரிப்ஸ் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் தூதுக்குழு வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா உங்களுக்கு டொமான
அண்ட் இதில் என்ன பண்ணுறது மும்பை ஷேர் பண்ணுறதுல என்ன சொல்கிறார் ஒரு மீட்டிங்கில் பேசுவார் என்ன பேசுவார்னா எங்களுக்கு சுதந்திரம் பண்ணுற ஒரு குறிக்கோள் அது தவிர நாங்கள் எதுலையுமே நாங்கள் வந்து திருத்தி அடைய மாட்டோம் சரியா அது அதுக்காக வீழ்வோம் அல்லது சாழ்வோம் சரியா வாழ்வோம் இல்லை வீழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது முக்கியமான பாயிண்ட் செய் அல்லது செட்டு மடி அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் அந்த டைலாக்ல எதுவும் சொல்லுவார் இதெல்லாம் சொல்லுவார் புரியுதுங்களா இது இந்த வெள்ளையில் வெளியேறும் சேர்கள் கூட்டத்தில் காந்தி வந்து உரையாற்றுவார் காந்தி உரையாற்றுவார் இந்த டைலாக்ல அதை பேசுவது நம்ம புக்கில் படிச்சு போக தெரியும் சரியா ஓகே அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் இதில் தான் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு தான் என்ன நடக்கும் ஐஎன்ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தான் என்னங்க ஐஎன்ஏனா இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஐஎன்ஏனா இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து அதோட அவரோட பங்கு இதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருக்கார் இல்லையா அவரோட பங்கு இதில் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த எந்த டைமில் வந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இணைஞ்சார் எப்போ வந்து தலைவராக இருந்தார் சரியா அதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஐஎன்ஏக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் யார் யாரெல்லாம் வருவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஐஎன்ஏனாவே நேஷ் சுபாஷ் சந்திர போஸுங்க ஐஎன்ஏனாவே சுபாஷ் சந்திர போஸ் சரிடா சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் கேபினட் தூது கூட வருவாங்க கேபினட் தூது கூட வருவாங்க கேபினட் தூது எப்போ வருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் சரிடா இப்போ இந்த இந்த ஐஎன்ஏ நடந்துட்டு இருக்கப்ப இந்த இந்த டைமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அட்லி இந்த தொழில் கட்சி தலைவர் அட்லின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து அங்கே வந்து அவர் வந்து அந்த தொழில் கட்சி தலைவர் அங்கே தேர்தலில் எலெக்ஷன்லாம் வின் பண்ணுவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த இந்திய நம்ம எல்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தது பற்றி நம்ம இந்திய சுதந்திர இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்கு அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் அதனால் என்ன பண்ணுவார் சரி உங்களுக்கு சுதந்திரம் அடையிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபினட் தூது கூட அனுப்பிச்சுடுவார் நாற்பத்தி ஆறில் சரியா நாற்பத்தி ஆறில் கேபினட் தூது கூட வரும் அந்த கேபினட் தூது யாருங்க ஃபெத்திக் லாரன்ஸு ஸ்டம்போர்டு அலெக்ஸு சரியா வில்லியம் அலெக்சாண்டர் சரியா ஸ்டம்போர்டு கிரிப்ஸு சாரி கிரிப்ஸு அலெக்சாண்டர் சரியா லாரன்ஸு கிரிப்ஸ் அலெக்சாண்டர் லாரன்ஸ் சரிங்களா அவங்க மூணு பேர் வந்து மூணு பேர் கொண்ட தூது குழு அமைச்சிரு கேபினட் தூது குழு சொல்லுவாங்க அவங்க அமைச்சு விடுவாங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் தரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க சரியா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மவுன் பேட்டன் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னாவே மவுன் பேட்டன் பிறகு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஓகேங்களா மவுன் பேட்டன் திட்டம் மவுன் பேட்டன் அவன் பாட்டு திட்டம் அவர் தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் தனித்தனியாக பிரிப்பார் இந்தியா ஒரு யூனியன் ஆகும் பாகிஸ்தான் தனி யூனியன் சொல்லிட்டு பிரிப்பார் அதான் தெரியும் ஆகஸ்ட்டு இங்கே பாஞ்சு இங்கே ஆகஸ்ட்டு பதினாலு ஆகஸ்ட் பதினாலு பாகிஸ்தான் பாஞ்சு வந்து இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிரிப்பார் சரியா இதெல்லாம் இதில் இந்திய விடுதலை சட்டம் இந்திய விடுதலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய விடுதலை சட்டம் அது எப்போங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சரியா அவ்வளோதான் இதில் ஃபுல் கான்செப்ட் நான் இப்போ சொன்ன அந்த ஐடியா வச்சு கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு சிலபஸ் இருக்குது குரூப் டூவில் அது உங்களுக்கு குரூப் டூ மட்டும் கிடையாது எல்லா எக்ஸாமுக்கும் டிஎன்பிசி பிஓஓ டெக் டிஆர்பி எல்லா எக்ஸாமும் ஆர்ஆர்பி ரயில்வே எல்லாத்துக்குமே இது பயன்படும் இந்த இந்த டாப்பிக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்க இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தது தமிழ் ஜிகே எல்லாமே ஷார்ட்கட் முறையில் எல்லாருமே வந்து புக் வச்சு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷார்ட்கட் முறையில் அழகாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவோம் நீங்கள் உங்களோட ஆதரவு வந்து மேலும் மேலும் வந்து கொடுங்க சில ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே நன்றி வணக்கம்